ഹലോ നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടെ അമ്മസ് കുക്ക് ബുക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പൊ ഇന്ന് ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോണത് വീട്ടിൽ അമ്മ ഉണ്ടാക്കുന്ന അതേ സ്റ്റൈലിലുള്ള തക്കാളി പച്ചടിയാണ് അപ്പൊ തക്കാളി പച്ചടി ഞാൻ വേറെ എവിടുന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ ഹസ്ബൻഡിന്റെ വീട് തൃശ്ശൂരാണ് അപ്പൊ ആ ഭാഗത്തൊന്നും ഈ തക്കാളി പച്ചടി ഞാൻ എവിടുന്നും ഞാൻ കഴിച്ചിട്ടില്ല ആകെ കഴിച്ചിട്ടുള്ളത് വീട്ടിൽ അമ്മ ഉണ്ടാക്കി തന്നിട്ടാണ് അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെ ഞാനും ഉണ്ടാക്കും അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടും അമ്മ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടും മാത്രമേ ഞാൻ കഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പച്ചടിയാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ എളുപ്പമാണ് തക്കാളി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല അടിപൊളി പച്ചടി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം നല്ല പഴുത്ത തക്കാളി ആണെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ നമുക്ക് തക്കാളി പച്ചടി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ ആദ്യമായിട്ടാണ് ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പം തന്നെ താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തോളൂ അപ്പം അതിനുശേഷം തെളിഞ്ഞു വരുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ മറക്കരുത് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഇനി അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ ഒക്കെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ മിസ് ആവാണ്ട് തന്നെ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ പച്ചടി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ നല്ല പഴുത്ത തക്കാളിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു വലിയൊരു തക്കാളിയും പിന്നെ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പകുതി ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു തക്കാളിയും കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു വലിയ തക്കാളിയും ഒരു ചെറിയ തക്കാളിയുടെ പകുതിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്കിത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് മാറ്റി വയ്ക്കാം അപ്പോൾ തക്കാളിയിലേക്ക് നന്നായിട്ട് ഉപ്പ് പിടിക്കും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് തക്കാളി പച്ചടിയിലേക്കുള്ള അരപ്പ് തയ്യാറാക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറെടുക്കാം അതിലേക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ശകലം കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് തേങ്ങ എന്ന് പറയാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് രണ്ട് പച്ചമുളക് ശകലം കറിവേപ്പില പച്ചമുളക് ഒക്കെ എരിവ് അനുസരിച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം കൂടെ എടുക്കണമെങ്കിൽ എടുക്കാം കേട്ടോ പച്ചമുളക് അല്ലെങ്കിൽ വറ്റൽമുളക് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ കളറിന് ഒരു വ്യത്യാസം വരുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ നല്ല അടിപൊളി തന്നെ ആയിരിക്കും എന്നിട്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈരും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ആദ്യം ഇത് മാത്രമായിട്ട് ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കുകയാണ് അപ്പം ഇപ്പോൾ അരയ്ക്കുമ്പോൾ ഇനി വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കണ്ട നമുക്കിതൊരു മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം തന്നെ പിന്നെ നമുക്ക് കടുകാണ് ചേർക്കാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ തേങ്ങയും തൈരും പച്ചമുളകും കറിവേപ്പിലയും ഒക്കെ കൂടെ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ലോണം അരഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കടുക് ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ വരെ ഒക്കെ കടുക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇനി ഇപ്പം കടുക് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് അരയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒതുക്കിയെടുത്താൽ മതി ഇനി അതൊന്ന് ഒതുക്കിയെടുത്തിട്ട് കാണിക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ അരപ്പ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കടുകൊന്നും ഒരുപാട് അരഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല നല്ല പാകത്തിന് തന്നെയാണ് ഒന്ന് ഒതുക്കിയെടുത്തതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ തക്കാളി പച്ചടിയിലേക്കുള്ള അരപ്പും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ഉപ്പിട്ടിട്ട് ഇളക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള തക്കാളി ഒന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ കുറച്ചൊന്ന് വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് അപ്പോൾ നമ്മളതിന് പ്രത്യേകിച്ച് വെള്ളം വേറെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നൊന്നുമില്ല ഈ അരപ്പ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അത് ജാറിൽ ബാക്കിയുള്ള ഈ ഒരു അരപ്പും കൂടെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന പോലെ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒന്ന് ഇളക്കി ഇങ്ങനെ എടുക്കുകയാണ് അതും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വീണ്ടും തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കൂടെ തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ അതും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം ഇനി ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല നമുക്കിതിലേക്ക് കടുക് കറിവേപ്പില വറ്റൽമുളക് ഒന്ന് താളിച്ചൊഴിക്കണം അപ്പൊ ഈ കടുകും കറിവേപ്പിലയും വറ്റൽമുളകും താളിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് അത് കാണിക്കാത്തത് അപ്പൊ ഇതും കൂടെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് താളിച്ചൊഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം 
അപ്പോൾ തക്കാളി പച്ചടി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായം അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അൺലൈക്ക് ചെയ്തോളൂ പക്ഷേ നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ കാരണം കൂടെ കമൻറ്റിലൊന്ന് അറിയിക്കുക പിന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടും കൂടെ അറിയിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വേറെ റെസിപ്പീസായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം ബായ്